Друзья, здравствуйте! Сегодня хотел вам предложить разобрать вместе постановку кулака при ударе сбоку на мешке. То бишь не просто как кулак становится, а это само собой, но и место, куда вы бьете. То есть что такое мешок и для чего именно так. Вот. Плюс этот ролик, этот небольшой разбор, это, скажем так, небольшая предыстория нашего курса, который будет для работы на снарядах, где мы разберем дистанцию снарядную, быстрые удары, сильные удары, скоростные удары, работа на выносливость, на скорость удара, как я уже сказал, ну, какие-то еще дополнительные небольшие моменты. Давайте начнем. Вы уже размялись, вы уже потянулись, вы уже почти все готовы, но все-таки именно удар сбоку. И сразу же обговариваем дистанция для ударного действия. Мы сейчас становимся фронтально. Фронтальная дистанция, прямая рука. Прямая рука, без включения плеча, без разворота спины. И обратите внимание, просто вам предлагаю, после сейчас вот покажу, потом поставьте, как говорят некоторые люди, на паузу и пойдите посмотрите, кто так делает. Зачастую многие так и делают. Это не плохо, не хорошо, это данность. Что такое мешок и как мы туда бьем? Удар сбоку, посмотрите, пожалуйста. Чем не боковой? Боковой, боковой, безусловно. И это сбоку, это сбоку. Безусловно, это удар сбоку. Все это хорошо. И так я могу ударить кружкой. Кружкой тоже хороший удар. Мы это обговариваем уже на какой? На ближней дистанции. Но нафига тогда мешок так шьют? Чего их не шьют узкими? Да? Он все-таки довольно-таки шире, чем один подбородок. Но обратите внимание, фактически он ширина моего тела. То есть фактически мешок это и есть те руки противника, который закрывается у вас. И удар сбоку, он и нужен нам для чего? Именно, чтобы зашел за руку противника. Без, а это возможно сделать не только закрутившись, не только качнувшись в сторону и ударив отсюда, или просто зайдя за угол. Но вы можете также наносить эти ударные движения сбоку, сбоку, прямой удар, удар сбоку. Вот посмотрите, пожалуйста, прямой удар. Удар сбоку. Конечная фаза плеча руки одинаковая, да? Ну, в данном случае. Отличается только разгибание блокевого сустава. Но это самое важное. Поэтому что? Поэтому удар сбоку, он априори несколько короче, чем прямой удар. И вот этот мешок, как я уже сказал, это по факту руки вашего противника, за которые и должен зайти ваш кулак чтобы попасть именно сбоку в челюсть, в подбородок желательно. Ну, еще и висок можно. Поэтому не замахи, не отводя руку, ребят. Средняя дистанция, еще раз обращаю ваше внимание. А теперь еще более ракурс удобный посмотрите. А теперь вообще за мешок уйду. Опа, вот он я. И вот обратите внимательно, пожалуйста, ребят, смотрите, вас никого не смущает, что когда мы бьем прямой удар в подбородок, да, что, меш... что голова у противника вот такая длинная. Мы же бьем в подбородок, и он проходит кулак. Он насквозь идет туда, да, энергия, усилия его. Вообще не смущает, что человек почему-то вот с такой головой. Но когда мы начинаем бить, работая на мешке, мы представляем почему-то подбородок вот здесь. И... Да, это удар сбоку. Но если здесь стоят руки противника, то по факту вы получаете, бьете по рукам. Мы сейчас разбираем, да, без ног, без пятки, без всего, мы разбираем сейчас именно движение, траекторию кулака при ударе сбоку за руку. Без дополнительного действия, без дополнительного улучшения вашей позиции. Поэтому вот сюда вот подбородок. Когда у противника здесь руки, зачем мне бить боковой удар, который при нанесении небольшую открытость присутствует. Конечно, переворачивается плечо, безусловно, да, начинает закрывать подбородок, но все равно это маленькое запаздывание локтевого сустава и кулака присутствует при, в отличие от удара прямого, который идет прямо перед подбородком. И закрывает на ударе, закрывает ваш подбородок. То же самое поэтому на мешке. Зачем мне сюда бить сбоку? Я сюда бью 
прямые удары, короткие прямые удары руками, да, безусловно. И вот теперь еще раз. За счет чего тогда, чтобы ваш кулак, ваш кулак пошел именно <coughs> не отводя его, не делая вот такого движения. Если вы хоть немножко дернули локоть в сторону, как бы убирая кулак в сторону, вы уже опустился кулак и посмотрите, ваше плечо уже перевернулось. Из этого исходного положения, то бишь из фронтальной стойки, Переворот этого плеча дает вам запаздывание, разгибания локтевого сустава, что вследствие дает вам что? заход кулака за руку противника. И меня совершенно не смущает, что у человека вот такая ширина голова, потому что энергия моего удара идет насквозь. Я не до суда бью, я не останавливаю удар. У меня удар, мой кулак остановится тогда, когда у кулака закончится что Проникающая способность. Да, в данном случае ставлю кулак так, напряженная кисть, предплечье, но это будем на курсы разбирать. Постановка кулака более четко, более углубленно, так сказать. А сейчас я именно вам предлагаю, каким образом сделать движение кулака, чтобы он зашел за руку противника. Маленькая, маленькая тонкость, но это не значит, что надо бить так, показывать. Мы просто разбираем это движение. И вот посмотрите на мою руку, посмотрите, пожалуйста, на движение моего кулака. Мое плечо пошло вперед, мой кулак пошел вперед, но немножко в сторону, как бы кулак. И вращение. Это я разделил, это заметно. Когда я делаю это, потому что руки противника находятся также передо мной, мне надо, чтобы кулак зашел. Правильно? Правильно. Поэтому движение вперед. Вращением, не разгибая локтевой сустав, очень удобно получается. С локтя, безусловно, здорово здесь. Так, ударил. Но если я бью, если подбородок противника здесь, да, мне этого достаточно. Если здесь на движении моего кулака нет руки. Чуть-чуть подайте плечо вперед и немножко по диагонали. Насколько разогнется локтевой сустав, это мозг знает самостоятельно. Не пытайтесь руководить локтевым суставом, разжимая его. Стараясь попасть кулаком, чуть вперед, но чуть в сторону. Конечная фаза одинакова. Это максимально возможное движение. Конечно же, при наличии этой группировки. Вот этот момент я хотел бы, чтобы вы попробовали. Заход, то есть мешок, это руки противника, за которые ваш кулак заходит. Зафиксирован в запястье предплечья. Вот такой маленький нюанс я хотел вам предложить. То есть мешок, это не просто большая голова, это одновременно и руки противника, за которые ваши кулаки заходят. Открываешься, страшно. Если ты будешь стоять без группировки немножко, вот с таким лордосом, то, естественно, движение рукой тебя потянет, когда ты раскроешься. Опять мы возвращаемся к наличию группировки, которая позволяет вам быть этим шариком. И для очень уж внимательных друзей еще раз обращаю внимание. Ребят, локоть сам по себе не поднимается. Это вращение всей руки в плечевом ставе, кость плечо. А движение вперед возможно, естественно, только за счет именно ключицы. Правильно. Движение вперед, вращение. Это я не локоть поднял, господа. Это я крутил руку всю полностью, чтобы она у меня стала косточкой. И шла по диагонали. И вот еще раз обращаю ваше внимание, что мешок это голова вот здесь. Он такой два в одном, знаете, как низко. А это руки. И делая движением чуть вперед и вращение, ваш кулак автоматически заходит за вашу руку. И вам не надо ни в коем случае отводить, дергаться. То есть показывать противнику какое-то предварительное действие. Попробуйте на это обратить внимание. До встречи!